image ni ni faili ambalo linakuwa linatengenezwa kutoka katika CD ukiwa na CD yako ya Windows 7, Windows 10 au na CD yako ya Kaspersky Sky uh, unaweza ukaifanya uka hiyo CD yako ukaikompress ikawa katika image image kama unavyoziona hapa hizi hapa kuna image ya Kaspersky Sky ya Windows 10 kuna Windows 7 kuna image ya Windows XP kuna Ubuntu kuna zote hizi ni image hii image hizi zinatumika pale unapotaka ku, ku, ku kutengeneza bootable uh, flash USB flash yani upige window kwa kutumia flash ukitaka kupiga window kwa kutumia flash lazima uwe na image hizi wanza lazima utengeneze image hii ndio utengeneze bootable flash image pia hizi zinatumika kwenye 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 vilimware vilimware zinajulikana eh, zile software ambazo zinatumika ku install operating system ndani yake unakuwa na, na operating system wa tanne katika software hiyo vilimware so unazinstall kwa njia gani unazinstall kwamba lazima ziwe katika mfumo wa image iso ya, yani image iso format yake inakuwa ni iso so ili uweze kutengeneza image kama hizi unatakiwa uwe na na Ashampoo Burn Studio so nitaingia Google nitaandika download no, so let's ni, ni zoom uone nitaandika pa Google sasa hii ndio Google yangu hapa ya nitaandika download Ashampoo Burn eh, Studio lakini download is, uh, version 6 version 6 hii ndio ni nzuri hapa hapa free shampoo bani studio version 6 hii hapa okay unaweza ka download hapa unaweza ka download hapa unaweza ka download hapa whatever popote pale unaweza ka download eh, ukiona okay, simu nyingine zinakuhitajia key unaachana nayo na download ya free shampoo bani studio so kwa mfano mimi nitaibonyeza hii hapa shampoo bani studio hiyo so itafunguka hii hapa so nitakuja nitai download hapa uh, alafu nikisha download nitai install katika kompyuta yangu kisha nitai download power iso sorry baada ya ndike download power iso download power iso alafu nita click enter so nikiklick enter nitakuja kuonyeza hii option ya kwanza Hii hapa kuna power iso 32 kuna power iso 64 sana tegemea na mashine yako wewe ni ni bit ngapi kama bit 62 utadownload kama bit 64 utadownload na vipi utaweza kujua mashine yako ni 32 au 64 very simple very simple unakuja kwenye my computer ipo my computer hii hapa so unakuja my computer na right click na click properties click properties utakuja kuona hapa information hizi hapa Eh, umeona hapa pale hii system type inaonekana hapa system yangu ni ni, ni 32 bit operating system lakini processor ni ni ni, ni 64 kwa hiyo nayo download mimi ni hiyo ya kwanza 32 kwa sababu ndio operating system ile kwa sababu application hiyo itakuwa na support inakuwa supported na na operating system ambayo ni 32 ambayo mimi naitumia hii hapa so nita download hizo nikisha download nitazi install. Nikisha install ndio nitaifungua Ashampo. Mimi software zangu hii hapa, hii hapa. Eh, yani yake hapo ione. Ashampo hii hapa. Kwa hiyo nitaifungua Ashampo. Baada ya kuinstall nitaifungua. Mimi napoifungua hii Ashampo napendaka kudisconnect kwanza mtandao. Okay. So Ashampo hii hapo. Okay nikishafungua shampoo nitaichukua CD nitaichukua CD CD yangu mimi na, na CD ya Windows 10 hii e, e, CD waliibani ya Windows 10 kwa ajili ya kupiga Windows so nitaiweka katika computer nitafungua mlango wa, wa CD CD ROM nitaipachika CD yangu ya Windows 7 so lazima ya Windows 7 hata Windows 10 no problem kisha nitaifunga nitafunga mlango ule kisha nitakuja kwenye sehemu inayoandikwa create band disk image hii hapa eh yeah, hii hapa create yani hapa ubonyeze una una position tu hivi alafu unakuja isikuhame unakuja 
kushika chini kwenye sehemu ya katikati create a disk image from a dvd au cd yani kwa maana natengeneza image mimi ya windows 7 lakini natoka wapi from kutoka katika cd ambayo nimeiweka so nitaibonyeza so hapa ina inaangalia kama hiyo cd inaisoma okay ikipiga tiki imeisoma isipopiga tiki inawezekana mlango wako wa cd ukawa hausomi cd lazima ipige tiki hapa so by then unaja click next so uh, ukisha click next kinachofuata ni nini unakuja hapa katika option hapa hii hapa unachagua iso format unabonyeza hapa iso achana na hizi format mbili za juu unachagua hii iso format okay then ukija hapa una browsing hiyo image yako ta save maeneo gani so na save mimi katika desktop hapa desktop zina naipa jina window 7 eh yeah. window 7 kabla pengine mpya kwa itakuwa saved katika so na click save kisha na click next sho ni click next kama hivi inaanza ku create image kutoka katika cd na create image kutoka katika katika cd so i progress itaenda hii mpaka itakuja kufika mwisho so tuisubiria so imemaliza imemaliza kutengeneza so naenda katika location ambayo niliweka kwa ajili ya ku save so unaje kuikuta image yangu ni hapa inaonekana inaonekana katika mfumo wa iso kwa sababu kuna software hapa wa iso ni install lakini ingekuwa software hapa wa iso sija install hii lisingeonekana katika umbo hili ingeonekana kama file fulani okay. lakini pia naweza ngatengeneza sasa bootable flash usb flash nikapiga window kwa kutumia flash so ili ni nipige window kwa kutumia flash lazima uh, nitengeneze bootable usb flash na bootable usb flash ya uwezo kaitengeneza mpaka kwanza uh, hiyo ambayo nataka uitengeneze bootable kama ni window 7 iwe katika muundo wa iso au muundo wa image kama hivi So nitaweka flash. Nitaweka flash yangu hii hapo. Flash yangu nishaiweka. No. So baada ya kuiweka flash yangu, nitafungua program ya Power ISO. Sijaweka icon hapa. Icon yake nimeitoa. Lakini wewe kwa sababu uki stop icon itaonekana hapo utaifungua. So na mwenyewe naandika tu Power ISO mimi nitaiona ta, program Power ISO. Opa uh, iso iso hii hapa. So na right click na, na open as a destructor hii hapa. Okay. Naifungua kama admin, destructor. So inafunguka, inafunguka. Uh, yes. Nakumbuka hii ni Windows 7 ni nitakuwa flash hiyo inajibi kuanzia 4 of course kuanzia 5 na kuendelea. So na bonyeza hapa continue and register so nakuja kubonyeza uh, tools uh, hapa tools kisha kubonyeza tools nakuja kubonyeza hii uh, uh, create bootable usb drive hii hapa nitaibonyeza eh, alafu nikija hapa sasa nita specify sasa hiyo image ambayo kwamba nataka nitengeneze bootable iko wapi kwa ntai browse image yangu unaona image zipo nyingi zi hapa nilizitengeneza hapa so ndio katika desktop ndio nilipo save windows 7 hii hapa nita click open kisha anakuja kuitengeneza bootable flash gani naweza nikawa nimechomeka flash 4 tatu kwenye mashine of course mimi nimeweka flash moja kama una flash mbili utaiona nyingine itatokea hapa hii bi nane so nikishaichagua anakuja kuklik nini start utapewa warning kwamba unapobonyeza start hiyo flash automatic kila kitu kina kinafutwa e, ina format kila kitu alafu inafanya bootable So itahesabu kuanzia asilimia moja, mbili mpaka asilimia mia basi itakuwa imemaliza kutengeneza bootable yes. So ikimaliza kutengeneza bootable utaiona flash yako ita, ukiifungua itasomeka kwa style nyingine ya tofauti. Eh itasomeka hivi. Kwa mfano mimi nilitengeneza bootable ya window hii hapa sorry. Hii nilitengeneza bootable ya window 10. Ina, inaonekana hivi. Mm, window 10. Setup yake hii. Kuona wewe ikishamaliza ukifungua flash itaonekana hii. File inalohusikana na masala ya unapopiga window sasa. Ili boot MGR. Ndio linohusikana masala ya 
booting process process ya kubuti bashie na ukisha itengeneza flash kwa bootable kama hivi unaweza kaeka na data zako hayo katazi lakini kwanza uitengeneze kwa bootable alafu kisha data zako na kwa mfano kama mimi na data zangu hizi hapa nimeandika 20 20 juni lakini mafaili yao ya window ni haya ya bootable ni haya ili la juu ni data tu ukizifungua unaona muone ni data tu za kawaida umeziweka na ina boot kama kawaida ina ukichomeka katika mashine ukitaka kupiga window unapiga kama kawaida kwa sababu inachokitafuta unapopiga window computer inacho ina, 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 inafuta sequence inafuta sequence ya booting kwamba inapobuti mashine inakuja kulifungua faili hili hapa kwanza badala post inakuja kulifungua faili hili hapa faili hapa lina lina allocate bios kwa ajili ya kusoma configurations za mashine kama hard disk ipo processor ipo ram ipo na nini hizo configurations zinasomwa katika bios kwa bios ita allocate operating system sasa uh, 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 processes za kuendelea ku kuibut mashine kwa hiyo ile lako wala lina athari yoyote unaweza kaeka kama faili yako kayachanganya umumu lakini ni vyema katengeneza folder ndo ndani yake kaeka na tena lakini vile vile uh, hii nani image yetu hii tumeona image unaweza kaitumia kama kutengenezea bootable flash lakini image hii hii unaweza ukai extract eh ukai extract nitaifungua hapa hapa image yangu kwa sababu ni hapa wa ISO hii au unafungua hata power ISO yenyewe so nitakuja nitafungua power ISO nitakunye power hii hapa so nitaifungua as admin admin selector ah uh, kui extract maana yake nataka nirudishe nione mafaili ya, ya kwa maana hii ni image lakini ina mafaili sawezi kuyaona kwenye image ukitaka kuyaona maana ninachokifanya nini nikitaga hapa haikubali so nitakuja kwenye uh, open then nitakuja kwenye desktop nitafungua hii image yangu muone hii hapa muone afu nakuja kuweza neno extract na extract wapi labda pengine kwenye desktop na i browse desktop yangu hii au na extract kwenye kwenye local disk C local disk C una una una, una peleka location ambayo unataka extract na pia unabonyeza okay ukibonyeza okay ita extract kuwa katika mfumo huu sasa mfumo huu unanyona matumizi yake mfumo huu uki extract kwenye mfumo huu yani mfumo ambao kwamba utakuwezesha wewe baadaye kuja kupiga window kwa kutumia network yani hii computer inakuwa safe umeconnect kwenye network computer zote katika network zinapiga window kwa kutumia uh, operate kwa kutumia server so hiyo ni 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 very ni very simple unaoja kuifanya katika video za za karibuni kama vipi utapiga window kwa kutumia network so hii upige window kwa kutumia network maana yake lazima window hiyo iwe katika mfumo huu ikishakuwa katika mfumo huu unaiweka katika folder moja afu ile folder unalishare katika network unalishare ukishalishare basi computer ukitaka kuibuti kipindi unaibuti unabonyeza ile key zile hot key zinajulikana F12 F11 F10 afu kuchagua booting order afu nenda kuchagua ubuti kwa kutumia network ukibonyeza tu kubuti kwa kutumia network computer itaanza ku request IP address kutoka kwa DHCP na baadaye italiona tu ile file ambayo kulishia ita fanya installations